तो कोणता मिळाला आपल्याला कलर हा शब्द मिळालेला आहे आणि आपण हा कलर हा शब्द ऑप्शन कुठे आहे तिसरा आहे म्हणून हा शब्द हा पर्याय आपल्याला काय आहे अचूक आहे तर मित्रांनो कोणतीही गोष्ट आपल्याला साध्या आणि सोप्या पद्धतीनं कधीच प्राप्त होत नाही आपण मिशन आरंभ या परीक्षेला सुद्धा वर्षभर आपल्या वर्ग शिक्षकांनी मेहनत घेतलेली आहे आपल्यावर है की नाही आणि वर्षभर आपल्याला प्रत्येक घटक शिकवलेला आहे आपण स्वतःहून घरी पाठांतर केलं वर्गामध्ये पाठांतर केलं आणि त्यावेळेस आपण या जिल्ह्याच्या गुणवत्ता यादीमध्ये आपण काय झालेलं आहे आलेलो आहे निश्चित आपण हुशार मुलं आहोत परंतु याच्यापेक्षा जर आपल्याला राज्याच्या गुणवत्ता यादीमध्ये स्थान मिळवायचं असेल तर आपल्याला एक पंधरा मिनिटं वीस मिनिटं अर्धा तास आणि तासभर अभ्यास करून चालत नाही मित्रांनो तर आपल्याला निदान निदान तीन तास तरी आपल्याला आजपासून उन्हाळ्याची सुट्टी आपण निश्चित एक उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठी काय करायचं उठायचं आहे आणि ते उद्दिष्ट म्हणजे राज्याच्या गुणवत्ता यादीमध्ये आपल्याला यायचं हे उद्दिष्ट आहे आणि त्या दृष्टीने जर आपल्याला अभ्यास करायचा असेल तर आपण काय करायचं आहे रोज तीन तास नियोजन करायचं आहे मित्रांनो तीन तास पालकांनी सुद्धा त्या मुलाचं नियोजन करून द्यायचं तीन तास असतो एक तास मराठी पाठांतर करायचं एक तास इंग्लिशचं पाठांतर गणितामधले काही घटक पाठांतराचे आहेत आणि एक तास राहिला ते म्हणजे फक्त आणि फक्त बुद्धिमत्ता आणि गणित यासाठी फक्त सरावासाठी याच्या पुढचा जो प्रश्न उदाहरण आहे आपण पाहणार आहे ते उदाहरण आय आर यु सी पी ई आणि सी याच प्रश्नामध्ये असे उदाहरण येतात याच्यामधले ऑप्शन आहेत पी ई पी आय सी यू आर पी आय सी ई यु आर ई यापासून आपल्याला एक शब्द तयार करायचा आहे मिनिंगफुल मी पहिल्यांदाच म्हटलं या, या हा शब्द जर आपल्याला रिअरेंज करून मिनिंगफुल जर शब्द तयार करायचा असेल तर आपल्याला पाठांतर पाहिजे शब्द वाचन पाहिजे वेगवेगळे शब्द पा आपल्याला पाठ पाहिजे तरच हा शब्द काय करू शकतो आपण तयार करू शकतो अन्यथा नाही पण हा शब्द काय आहे कोण सांगेल हा शब्द काय आहे एक पाच सेकंदाचा वेळ देतो तुम्हाला काही हुशार विद्यार्थ्यांनी लगेच हुशार विद्यार्थ्यांना लगेच हा प्रश्न या शब्द लक्षात आला असेल पर्यायावरून की नाही काय पर्याय तर हे काय आहे पिक्चर आहे पी आय सी टी यु आर ई पिक्चर पिक्चर म्हणजे चित्र या अक्षरांपासून पिक्चर हा शब्द मिनिंगफुल शब्द तयार झालेला आहे पर्याय कुठे आहे दोन नंबर पर्याय म्हणजे आपल्याला दोन नंबरचा पर्याय काय करावा लागेल गोल करावा लागेल रंगवावा लागेल भरावा लागेल व्यवस्थित अचूकपणे भरावा लागेल तर अशा पद्धतीने मुलांनो हा प्रश्न आपल्याला परीक्षेमध्ये येतो दिवाळीपर्यंत आपल्याला सगळा अभ्यासक्रम संपवायचा आहे जिल्हा परिषद न जिल्हा परिषद अहमदनगर यांनी पण असं नियोजन केलंय परंतु पालकांना सुद्धा पालकांनी सुद्धा काय केलं करायचं आहे की दिवाळीपर्यंत अभ्यासक्रम संपवेल या पद्धतीने नियोजन करायचं आहे आणि तिथून प्रश्नपत्रिका आपण काय करणार आहे सोडवणार सोडवणार आहे त्याच्या पुढचा एक प्रश्न आहे याच्यामध्ये पाच ते सात प्रश्नाचे प्रकार येतात पाच सात प्रकार येतात पण ते सोपे असतात परंतु पूर्णपणे शब्द पाठांतरावर असतात याच्या पुढचा प्रश्न असा आहे सिलेक्ट सिलेक्ट निवडा द 
मिसिंग लेटर फॉर्म द ऑप्शन टू कंप्लेट द क्रॉस वर्ड पदर अच्छी पजल है पजल मे कोड है कोड अपने कम्प्लीट कर कम्प्लीट मे पूर्ण कराए मन की शब्द पाठांतर आला हा विषय शब्द जो पाठ आल वारंवार वाचले तरी हा प्रश्न है जो कोड है पजल है अपने पूर्ण करता है अन्यथा तो ये सोप है नहीं रोज एक पंद्रह वीस मिनट जर आप शब्द पाठांतरा तर आपले भरपूर अशे शब्द पाठांतर होतात आणि त्याचा उपयोग इंग्लिश हा विषय सोपा होण्यासाठी सुद्धा होतो काय हे आले ए टी ऍट आपण काय करू हा पहिला अक्ष पहिला अक्षर आपण काय करू तिथे पहिला अक्षर इथं आपण लावून पाहू बी ए टी बॅट बँडल बँडल पण नसतो हा पर्याय गेला दुसरा पर्याय आर ए टी रॅड आडवा तर आला आता उभा रॅन्डल शब्द नाही होऊ शकत अर्थपूर्ण शब्द होऊ शकत नाही म्हणजे हा सुद्धा दुसरा पर्याय गेला म्हणजे अचूक नाहीये तो चुकीचा आहे तिसरा पर्याय आपण पाहू यस यस ए टी सॅच होऊ शकतो परंतु स्टँडल नाही होऊ शकत स्टँडल परंतु अर्थपूर्ण आपल्याला कॅट आणि कॅन्डल मेणबत्ती दोन्ही अर्थ पूर्ण पाहिजे आपल्याला उभा आणि आडवा पण स्टँडल कॅन्डल आणि कॅट कॅट म्हणजे मांजर आणि कॅन्डल म्हणजे मेणबत्ती अशा पद्धतीने सुद्धा आपल्याला हा प्रश्न येऊ शकतो पाच ते सहा प्रश्नामधला एक प्रश्न शंभर टक्के असतो म्हणजे असतो आणि तो म्हणजे पहिल्या किंवा दुसऱ्या प्रश्नालाच असतो त्याच्यामुळे लक्षपूर्वक शब्द पाठांतर जर केलं तर आपल्याला हा प्रश्न सोपा जातो याच्यावर आणखी एक उदाहरण आपण पाहणार आहोत मनोरंजक म्हणून आपण हे कोडी सोडवू शकतो मनोरंजक म्हणून काही बाजारामध्ये बघा आपल्याला पुस्तकं मिळतात खूप मोठे चांगले मिळतात आता ते काही नावं घेणार नाही परंतु खूप आपण जर बाजारात गेलो तर स्कॉलरशिपची पुस्तकं द्या म्हटलं तरी वेगवेगळी पुस्तकं असतात पण आपल्याकडे संग्रह म्हणून दोन तीन पुस्तकं तर असली पाहिजे ज्या अर्थी आपल्याला दिवाळीच्या नंतर ना ते प्रश्न संग्रह सोडवण्यासाठी मदत होते आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळी कोडी असतात आणि ते सोडवायला आपण मजेशीर सोडवू शकतो के आय टी किती नाहीये ए जी एल 
पर्याय नंबर एक पी दो तीन जे चार नंबर है सी तरी दुसरी तीसरी लश्न बैल रे के आई टी बरबर है संगा सग के आई टी इट है काईट काय हो आड़वा शब्द तैयार होगल गरुडल गरुडे उबा शब्द काईट काईट मे पतंग पो काईट मे मोटी घार पे घार है ईगल गरुड उबा शब्द आड़वा शब्द अर्थपूर्ण तैयार कधी कधी होते उबा शब्द अर्थपूर्ण तैयार होतो परंतु आड़वा हो मुल इत चुकत व्यवस्थित वाचन कर उबा शब्द तैयार मग लगे गोल कराला तैयार होता एकदा गोल के नर न दुसरा गोल कराया परवानगी नहीं है तो जरी दुसरा गोल के सर पूर्णपने उत्तर आप चुकत अपने एक गोल कर परवानगी एक गोल अचूक गोल अपने अपने पजल को अपन जर रोज दोन तीन चार अजल जर सोड़े तो अपने सराव हो तो शब्द सराव हो तो रोज अपन उन्हा सुट्टी मध्य इंग्लिश के शब्द जर खूब अचले तो अपने निश्चित अपना इंग्लिश का विषय पंचवीस प्रश्न पंच प्रश्न से पन्ना मार्क अपने निश्चित प्राप्त हो रहा राज्य गुणवत्ता याद मध्य अपने मदद करना है एक प्रश्न आसा बदलता परंतु तो कसा जर थोड़ा वेगड़ा तो। थोड़ा वेगड़ा तो। कसा तो, तो पहाय थोड़ा वेगड़ा कंप्लेट पजल ऑफ फ्रूट्स बाय चूजिंग प्रॉपर सेट ऑफ परंतु इत का सेट मध्य गट अक्षरा सा गट अक्षरा गट है मटल निश्चित दोन शब्द दोन अक्षर नसना तीन आू शक चार पू शक पजल का पजल है पहू आता इतने एक नंबर है एक नंबर है हा इत इत एक नंबर इतने दोन नंबर इतने एक नंबर इत आर है इत दो नंबर इत बी इत यन इतने ये इतने यन इतने ये इतने तीन नंबर है इत पी यल इतने चार नंबर है नर इत दोन है यन जी इत है चार नंबर मे 
तिथे एक नंबर दोन नंबर तीन नंबर आणि चार नंबर दोन आहे आपल्याला तसे ग्रुप निवडावं लागते एक नंबरचा ग्रुप आहे पी ओ सी ई दोन नंबरचा ग्रुप आहे ओ ए पी ई तीन नंबरचा ग्रुप आहे क्यू पी यू ई चार नंबरचा ग्रुप आहे ई पी ए ओ एक दोन तीन चार पाच रिकाम्या जागा तर पाच आहे आणि अक्षराचे ग्रुप आहे अक्षरा ग्रुप एका ग्रुप मध्ये एका सेट मध्ये चारच अक्षर म्हणजे काय तर चार नंबरचं जर अक्षर असेल ते दोन वेळा वापरायचं चार नंबरचं शेवटचं जे अक्षर आहे ते आपल्याला काय करायचं आहे दोन वेळा वापरायचं आहे मगच आपल्याला काय होईल हे पद सोडवता मग आपण आडव उभ आडव हे सगळं पाहायचंय तो अर्थपूर्ण शब्द तयार होतो का जर एकच शब्द तयार झाला तर लगेच उत्तर किंवा पर्याय काढायचा नाहीये मग इथं पाहू शकतो आपण पहिलं काय आहे ओ आता समजा हा पाहिला पाहिजे जर आपण इथं लावून पाहिला पी आर पी आर ओ कोर न ग ई शब्द नाही तयार होत आता कोणताच होत नाही त्याच्यामुळे हा आपण पर्याय काय करू बाहेर दुसरा पर्याय ओ हा पहिला या ठिकाणी रिकाम्या जागी येणार ओ इथं लावून पाहू ओ रे म्हणजे दोन नंबरच कोण आहे ए रेन आणि चार नंबर चा म्हणजे हे पी म्हणजे हे पी ऑरेंज म्हणजे इथं शब्द तयार झाला आता हा इथला हा चार नंबरला हा तीन नंबरचा राहिला दोन नंबरचा वापरला एक नंबरचा पण वापरला आता तीन नंबरचा कुठं वापरायचा आपल्याला तीन नंबरला वापरायचा मग काय होईल ए डबल पी एल एल ई म्हणजे चार नंबरचा ई म्हणजे आपण हा पी या तीन नंबरला वापरला म्हणजे उभा शब्द तयार झाला ऑरेंज आडवा शब्द तयार झाला बनाना आणि पुन्हा इकडला शब्द तयार झाला ऍपल म्हणजे आपल्याला शब्द पाठांतर पाहिजे फ्रुट्स पाहिजे फ्रुट फ्रुटचे सगळे नाव आहेत म्हणजे आपल्याला सगळे फ्रुट्स आपल्याला जेवढे माहित असतील तेवढे आपण पाठ करतो तर मित्रांनो काय करायचं जे आपल्याला माहित नाही शब्द फ्रुट्स मधले ते सुद्धा पाठ केले पाहिजे बॉडी पार्ट आहेत ना हे आपल्याला फक्त ठराविक शब्द माहीत असत परंतु परीक्षा किंवा पेपर येत असताना काय होत आपल्याला जे माहीत नाही असे शब्द पेपर मध्ये येत मग आपण काय होतो गोंधळून जातो म्हणून काय करायचं की पूर्ण शब्द पाठ करायचे बॉडी पाठ असतील हे पूर्ण पाठ करायचे आपल्या पुस्तकात दिलेले आहेत मार्गदर्शकामध्ये आणि नंतर ना फ्रुट्स असतील सगळे फ्रुट्स आपण काय करायचे सगळे वाचून पाठ करायचे व्हिजिटेबल्स आहेत आपल्याला पालेभाज्या आपल्याला काही माहीत नाहीत आणखीन वाईक नाही ते सुद्धा काय करायचे शब्द आपल्याला पाठ करायचे आहेत नंतर ना ड्राय फ्रुट्स आहेत फ्रुट्स ड्राय फ्रुट्स म्हणजे कट सुकवलेले काही फ्रुट्स असतात ते सुद्धा पाठ करायचे आहेत असे शब्द आपल्याला परीक्षेमध्ये उपयोगी पडणार आहेत याच्या पुढचा प्रश्न आपण पाहणार आहोत तो सुद्धा खूप सोपा आहे प्रश्न मेक तयार करा मेक अ मिनिंग फुल वर्ड अँड आणि राईट द सेकंड
मेक मिनिंगफुल वर्ड एंड राइट द सेकंड लेटर मिनिंगफुल वर्ड्स तैयार करा दिल्ली अक्षरा पास मिनिंगफुल शब्द तैयार करा अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा आनी, 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 एंड राइट द सेकंड लेटर सेकंड लेटर दिल्ली अक्षरा पास शब्द भी तैयार कराए शब्द तैयार नब्दाच सेकंड लेटर अपने संगाइ तो मुला सेकंड मटल पैठिका फर्स्ट लेटर होक्त फर्स्ट लेटर शोधा मिडल लेटर यठिका लास्ट लेटर लेटर यू शकत थर्ड लेटर यू शकत ते काही विचारू शकतात आता त्यांच्याकडे हा प्रश्न आहे की त्यांनी काय विचारायचं त्यामुळे आपण तयारी राहिलं पाहिजे की आपल्याला एक जर प्रश्न आला तर आपल्याला सेकंड थर्ड लास्ट फर्स्ट हे येऊ शकत पहिलं पहिलं उदाहरण आहे पहिलं एक्झाम्पल या शब्दापासून या अक्षरांपासून एक शब्द तयार करायचा आहे आणि शब्द तयार करून त्या शब्दातील सेकंड लेटर म्हणजे दुसऱ्या क्रमांकाच अक्षर आपल्याला काय करायचं आहे शोधायचं आहे मग या शब्द या अक्षरापासून शब्द कोणता तयार होईल मग तिथं पुन्हा आणखीन विषय आला की पाट पाहिजे शब्द आपण आपल्याला वर्षातून नाही हा हे शब्द नजरेपासून नजरेतून गेला पाहिजे किंवा वाचलेला असला पाहिजे ज्यावरती आपल्याला हा शब्द काय होईल तयार करता शब्द तैयार होम ए के एम ए के एम ए मेक मेक आता हे हा शब्द तैयार उत्तर नहीं है उत्तर का इथे चार पर्याय आहेत पण आपण जर प्रश्न सूचना जर व्यवस्थित वाचलेली असेल तर आपल्याला उत्तर काढायला सोप आहे त्यांनी काय म्हटलं मेक मिनिंग फुल वर्ड अँड राईट द सेकंड लेटर शब्द तयार केलेला आहे मी आता या शब्दाच या वर्ड तुझं काय करायचं सेकंड लेटर शोधायचं सेकंड लेटर आता बघा काही मुलं म्हणतील इकडून सेकंड लेटर नाही आपल्याला त्यांनी सांगितलंय फक्त सेकंड कोणतंच नाही मग आपण काय करायचंय आपण वाचताना सुद्धा या ठिकाणावरून वाचतो डावीकडून म्हणून डावीकडूनच आपल्याला काय करायचं सेकंड लेटर शोधायचा हा फर्स्ट लेटर आहे आणि हा सेकंड लेटर आहे म्हणून हा ए मग इकडे पर्याय शोधायचा ये हा नाहीये हा आहे म्हणजे आपल्याला दुसरा सेकंड इकडे सेकंड ऑप्शन सुद्धा आपल्याला आहे सेकंड ऑप्शन काय करायचं आपण या ठिकाणी आता गोल करायचा आहे बाहेर जाऊ द्यायचा नाही तरच आपल्याला अचूक गुण आपल्याला या ठिकाणी मिळतात बोला ना या ठिकाणी फर्स्ट पण लेटर येऊ शकत लास्ट येऊ शकत मिडल येऊ शकत किंवा थर्ड सुद्धा येऊ शकत हे ते परीक्षेमध्ये कोणतं विचारतील आपण सांगू शकत नाही आपण आपली मजबूत बाजू म्हणजे आपण सराव भरपूर केला पाहिजे आपल्याला परीक्षा अशी वाटली पाहिजे की अरे मी हे सगळं वर्गातच पूर्णपणे केलेलं आहे याच्यावर दुसरं उदाहरण आपण पाहू आर आय डी एफ ए वाय पहिला पर्याय दुसरा पर्याय तिसरा पर्याय चौथा पर्याय पहिला एफ आर याच्यापासून एक शब्द तयार करायचा आहे अर्थपूर्ण शब्द तयार करायचा आहे मिनिंगफुल शब्द तयार करायचा आहे ज्यार ते आपल्याला मिनिंगफुल शब्द तयार केला तर त्याचा सेकंड लेटर आपल्याला शोधायला 
काय होईल सोपं होईल मग याचा शब्द तयार काय होईल त्यांनी ऑप्शन दिलेले नाही आहे ऑप्शन फक्त सेकंड लेटरचे दिलेले त्याच्यामुळे आपल्याला हा शब्द पाठच पाहिजे इथे बघा काय आहे डी ए वाय डे मग डे कशात असतो निश्चित म्हणजे आपण विक ऑफ डे म्हणतो म्हणजे वारांची नावं डेची नावं सगळे की नाही इथे मग यफ आहे यफ वर्ण कोणतं वार आहे फ्रायडे यफ आर आय बी फ्रायडे फ्रायडे म्हणजे शुक्रवार आणि याचा सेकंड लेटर आपल्याला हा यफ पहिला आहे आणि हा दुसरा आर आहे सेकंड लेटर या ठिकाणी आपल्याला इथे सुद्धा आता विचारू शकतील थर्ड लेटर काय आहे हे थर्ड लेटर आहे हे फोर्थ आहे त्याच्यानंतर न पुढे लास्ट विचारू शकतील हे लास्ट आहे फर्स्ट यफ आहे मिडल लेटर सारखे अक्षर असतील तर ते मिडल लेटर असेल तर सारखे अक्षर नाही आहे समान अक्षर दोन्ही बाजू तर या ठिकाणी आपल्याला सेकंड लेटर आहे आर म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला तिसरा ऑप्शन तिसरा ऑप्शन आपल्याला काय करायचं आहे रंगवायचा आहे तिसरा या ठिकाणी सर्वात कठीण आणखी एक प्रश्न ज्यात विचारतात कठीण म्हणजे कारण का तेवढ्या वेळेमध्ये आपल्याला तो प्रश्न सोडवता येत नाही कारण का सूचना वाचावं लागते सूचना वाचून तेवढा वेळ द्यावा लागतो विचार करायला कम्प्लेट द नेम ऑफ अ थिंग वस्तू वी यूज तुम्ही वापरता टू कलेक्ट द वेस्ट हा शब्द उपयोगी महत्वाचा आहे ते काय म्हणतात तुम्ही तुम कंप्लेट करा नेम नाव वस्तूच नाव आहे ती वस्तू काय करतोय आपण नेहमीच्या वापरात वापरतोय आणि ती कशासाठी वेस्ट म्हणजे घरातील जे काही टाकाऊ पदार्थ आहेत घरातील केअर कचरा जे असेल ते कलेक्ट करून काय करतो आपण त्याच्यातून टाकून देतो मग त्यांनी एक क्लू दिलाय छोटा सा आणि खाली पर्याय आहेत एक दोन तीन चार चार अक्षर आपल्याला पाहिजे आहे मग त्यांनी सुरुवात करून दिलेली आहे डस आता डस इथं पण आहे इथे पण आहे इथे पण आहे आणि इकडे पण आहे कसं काय शोधायचं म्हणून आपल्याला हा हा शब्द पाठ पाहिजे आणि यांनी क्लू दिला आहे घरातले जे काही केअर करतात आपण त्याच्यानी भरतो आणि बाहेर टाकतो कलेक्ट करतो युज टू कलेक्ट वेस्ट घरातले जे काय बाहेर टाकण्यासारखे फेकून देण्यासारख्या वस्तू आहेत केअर कचरा आहे ते भरतो त्याच्यातून भरतो त्या वस्तून आणि बाहेर टाकतो ती वस्तू कोणती डस्टपॅन नाहीये डस्टपॅन कसं काय असू शकतो डस्टर ते पुस आपण ब्लॅक बोर्ड पुसण्यासाठी वापरतो डस्टपिन डस्टपिन पिन म्हणजे टाचण्यासारखं काहीतरी ते पण नाही होऊ शकत टाचण्यासारखं कसं काय आपण त्याच्यातून वापरू शकतो चौथा पर्याय आहे डस्टबिन डस्टबिन म्हणजे कचरा साठवण्याची गोष्ट म्हणजे त्याच्यात आपण टाकतो कचरा टाकतो त्याच्यामध्ये होय की नाही गोळा करून त्याच्यात टाकतो आपण म्हणून इथं सांगितलं वेस्ट टाकतो कलेक्ट वेस्ट टाकतो त्याच्यात भरतो कशात भरतो तर डस्टबिन मध्ये भरतो भरतो ना आपण का 
घर डस्टबीन अपने क्लास मध्य शाणे मध्य डस्टबीन ये तो उत्तर का वेस्ट कचरा कुंडी मन तो कचरा कुंडी मराठी मध्य कचरा कुंडी मन अशा पद्धति सुधा एक क्लू देखा कर लग डी आईन हा पर चौथा पर लगे ऑप्शन चौथा निवड़ाव लगे आता सुधा प्रश्न अपने परीक्षे मध्य एक प्रश्न आता हा प्रश्न खूब मोटा है निश्चित वे लगता अपने वेगा वर्ड इन इच इन इच ग्रुप पिक पिक आउट द फर्स्ट लेटर ऑफ इच सिलेक्टेड वर्ड एंड सिलेक्ट द नेम ऑफ अ प्रेशियस प्रे मेटल प्रेशियस शब्द लिव अपन एफ एम फैन एम ए टी मैट जी आर ए डबल एस ग्रास टी ए बी एल टेबल क्रो आर ओ डब्ल्यू क्रो ऑफ टैरो पिकॉक दुसरा बेंच बीएन सी एच बेंच चेअर चेअर ब्लॅकबोर्ड लेमन लायन बिअर टायगर आणि शेवटचा आहे डॉग आणि तपारी आहे ये हॉन गोल्ड तिसरा आहे मोल चौथा आहे गेम हा प्रश्न मोटा आहे त्याच्यामुळे समजून घेण्यासाठी वेळ लागतो तसा सोपा आहे परंतु याचा खूप मायना किंवा सविस्तर असं खूप दिलेलं असल्यामुळे आपल्याला समजून घेण्यासाठी थोडा वेळ लागतो त्यामुळे सूचना काय आहे अगोदर समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे सूचना मुलाला समजली त्याचं उत्तर त्याला येत सूचनाच नाही समजली तर उत्तर काढणं कठीण जात त्यामुळे सिलेक्ट द ऑड वर्ड म्हणजे वेगळा शब्द कशातून एक दोन तीन आणि चार या चार टेबल मधून चार टेबल मधून वेगळा शब्द निवडायचा आहे आपल्याला मित्रांनो वेगळा शब्द इन इच ग्रुप या ग्रुप मधून या गटामधून आपल्याला चार शब्द चार वेगळे शब्द निवडायचे पिक आउट उचला पिक आउट उचला द फर्स्ट लेटर तो जो वेगळा शब्द आहे त्या वेगळ्या शब्दाच काय करायचं आहे फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर बघा इथं फर्स्ट लेटर म्हटलंय फर्स्ट लेटर म्हणजे वेगळा शब्द याच्यातला निवडायचा या चार पैकी वेगळा कोण आहे तो शब्द पायचा त्याचा फर्स्ट लेटर निवडायचा नंतर ना इच 
selected word and the selected the name of the precious metal metal manje dhatu maulewan dhatu ya shabda cha arth ahe maulewan dhatu maulewan adhatu maulewan dhatu yata vegla shabd nivdayta yata vegla shabd nivdayta yata vegla shabd nivdayta yata vegla shabd nivdayta ya chari shabda shabda che phaile ita apan chari shabd nivdun geu jaga nahi hai jitat asel tar pa आता या ग्रुप मध्ये वेगळा शब्द फॅन मॅट ग्रास आणि टेबल हे ग्रास म्हणजे गवत आहे ग्रास म्हणजे मग हे तीन शब्द आहेत तीन वस्तू आहेत या वस्तू मध्ये ही ग्रास म्हणजे वेगळा शब्द आहे म्हणून आपण काय करू जी आर ए डबल एस ग्रास हा घेतला पहिला शब्द याच्यामध्ये क्रो ऑक्स कॅरो आणि पिकॉक है कि नहीं हे बर्ड आहे हा बर्ड आहे हा बर्ड आहे हा हे अॅनिमल म्हणून हा घेतला ऑक्स इथं बेंच चेअर बॅक बोर्ड ब्लॅक बोर्ड आणि लेमन या वस्तू आहेत शाळेतल्या हो की नाही बेंच आहे चेअर आहे आणि ब्लॅक बोर्ड आहे त्या काय आहेत शालेय संदर्भातल्या वस्तू आहेत पण लेमन ही काय शालेय संदर्भातली वस्तू नाही ती वस्तू नाही काय आहे फ्रूट आहे म्हणून त्याला आपण घेऊया इथं एल ई एम ओ एन लेमन ग्रुप राहिला चार लायन बियर टायगर आणि डॉग है की नाही याच्यामध्ये आपण आपल्याला थोडं कम असतं लायन हा कोण आहे वाईल्ड एनिमल आहे वाईल्ड म्हणजे जंगलातला एनिमल आहे तो बियर हा जंगलातला एनिमल आहे टायगर जंगलातला एनिमल आहे आणि डॉग हा पेट एनिमल आहे पेट एनिमल म्हणजे पाळीव प्राणी आहे आपण त्याला पाळतो डॉगला म्हणून तो वेगळा शब्द आहे हा वेगळा शब्द आहे म्हणून या वेगळ्या शब्दाला आपण गोल केले इथं लिहिला डी ओ जी आता काय करायचं आहे त्यांनी म्हटलं फर्स्ट लेट मग आता इथे सेकंड पण विचारू शकतील लास्ट विचारू शकतील मिडल पण विचारू शकतील ऐक नाही त्या पद्धतीनं ते प्रश्न तयार करू शकताय पण आपण तेवढी तयारी केली पाहिजे मग आपण फर्स्ट लेटर घेऊया जी ओ यल डी काय शब्द तयार होतो जी ओ यल डी गोल्ड जी ओ यल डी गोल्ड म्हणजे प्रेशियस हा मौल्यवान धातू तयार झाला धातू मेटल म्हणून फो फोंड हा काय धातू नाहीये मोल हा धातू नंतर गेम मौल्यवान नाही काय मौल्यवान आहे गोल्ड धातू सोनं जगात सगळ्यांना सोनं खूप महत्वाचं आहे ते मौल्यवान म्हणतात त्यांना हो की नाही गोल्ड हा मौल्यवान धातू आहे आपला दुसरा पर्याय अचूक आहे दुसरा जो ऑप्शन आहे तो अचूक आहे म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे असा प्रश्न निश्चित रूपाने आता या दोन तीन वर्षामध्ये असे प्रश्न विचारू लागलेले आहेत कारण का खूप सोपे सोपे प्रश्न जसे विद्यार्थी संख्या वाढेल तशी तशी काठिण्य पातळी जरा थोडे कुठेतरी वाढत असते त्याच्यामुळे आपण सुद्धा प्र, प्रश्नाची तयारी करत असताना किंवा स्कॉलरशिप शिष्यवृत्तीची तयारी करीत असताना आपण सुद्धा दिवाळीच्या नंतरनं कठीण प्रश्न पत्रिका सोडवल्या पाहिजे सोप्या नाही सोप्या तर ठीक आहे आपण सोडू परंतु ज्याला राज्याच्या गुणवत्ता यादीमध्ये यायचं आहे त्यांनी सोप सोडवून काही चालणार नाही त्यांनी काय करायचं आहे हळूहळू हळूहळू स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप काय केलं पाहिजे आपण अवघडाकडे गेलं पाहिजे कठीणाकडे गेलं पाहिजे ज्यार ते आपल्याला तीनशे मार्काचं टार्गेट तीनशे मार्काचं म्हणजे दोन पेपरचे तीनशे पहिला पेपर दीडशे प्लस दीडशे हे दोन पेपरचे दीडशे दीडशे म्हणजे एकशे पन्नास मी दीडशे काय म्हटलं तर शिष्यवृत्तीमध्ये एकशे पन्नास कुठेतरी ऐकायला मिळतं परंतु सर्रास दीडशे हा शब्द खूप महत्वाचा आहे दीडशे प्लस दीडशे असाच अशीच बेरीज विचारू शकता एकशे पन्नास अधिक एकशे पन्नास एवढी सोपी शिष्यवृत्तीला विचारू शकत नाही दीडशे म्हणून आपल्याला एका संख्येच दुसरी दुसरं सुद्धा नाव आपल्याला माहिती पाहिजे तीनशेच जर टार्गेट ठेवायचं असेल तर आपल्याला खूप तयारी करावी लागेल 
त्यावेळेस आपल्याला दीडशे मार्क मिळतील आणि आपल्या तालुक्याचं आपल्या गावाचं नाव काय होईल आपल्या जिल्ह्याचं नाव आपल्या शाळेचं नाव आपल्या आई वडिलांचं नाव आपलं काय निश्चित रूपानं आपल्याला मोठं करता येईल मुलांना तर कोणतीही गोष्ट आपल्याला सहज सोपी मिळू शकत नाहीये आणि ती मिळाली असती तर आपल्याला त्याची किंमत राहिली नसते म्हणून कोणती तरी ही गोष्ट आपल्याला स्वतःच्या पायावर मिळवायची असेल तर आपल्याला कष्ट करावं लागेल शेतकऱ्याचं कष्ट वेगळं आहे विद्यार्थ्यांचं कष्ट वेगळं आहे विद्यार्थ्यांचा कष्ट काय आहे सराव वाचन होईल प्रश्नपत्रिका त्याच्या प्रश्नपत्रिकेचा सराव करणे वाचन करणे पाठांतर करणे आणि आपल्या आई वडिलांनी जे सांगितलेलं आहे ते ऐकणे आपल्या वर्ग शिक्षकांनी जे काही नियोजन दिलेलं आहे ते पूर्णपणे जशान तसं उतरवायचं आहे तरच आपण राज्याच्या गुणवत्ता यादीमध्ये आपण एक नंबरनं आपला जिल्हा परिषद म्हणजे आपली अहमदनगर जिल्हा परिषद एक नंबरनं आपण येऊ शकतो याच्या पुढचा प्रश्न आपण हा सुद्धा काय आहे थोडा जरा थोडा थोडा कठीण वाटतो थोडा फरक आहे परंतु तसा नाहीये जर आपला जर वाचन भरपूर असेल तर आपल्याला कोणताच प्रश्न कठीण नाहीये इंग्लिश वाचन मराठीचं वाचन पाठांतर जर असेल तर आपल्याला कोणताच प्रश्न आपल्याला कठीण जात नाही जातच नाही प्रश्न आपल्याला फक्त शब्द काय पाहिजे पाठांतर पाहिजे यस ई यश टी आणि सी हा जरा थोडा वेगळा प्रश्न आहे री आर एन द लेटर अँड फॉर्म अ मिनिंग गुल वर्ड अँड चूज करेक्ट ऑप्शन दॅट शो वॉट काही of word is kaila pare hai a flower dusra a part of body titra pare hai a bird ani chautha pare hai a an animal प्रश्न काय आहे अक्षर दिले यस ई यच टी सी रिअरेंज पुन्हा काय करायचंय आपल्याला त्याचं अरेंज करून त्याचा एक शब्द तयार करायचा आहे लेटर फॉर्म तयार करा नवीन तयार करा मिनिंग फोर वर्ड अँड चूज करेक्ट करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन पर्याय द शो द वॉट काय ना प्रकार त्या शब्दाचा प्रकार खाली काय आहे हा जो शब्द तयार करणार आहे त्यापासून या शब्दाचा प्रकार प्रकार कोणता खालील पैकी तो फ्लॉवर आहे का फुल आहे का तो पार्ट ऑफ बॉडी म्हणजे शरीराच्या अवयवाचा कोणता तरी भाग आहे का अ बर्ड पक्षी आहे का अन अॅनिमल तो प्राणी आहे का पहिल्यांदा आपण काय केलं पाहिजे शब्द त्याचा तयार करता आला पाहिजे पुन्हा बॉडी पार्ट आपल्याला सगळे बॉडीचे पार्ट पार्ट हे पार्ट पाहिजे सगळे पूर्णपणे फ्लॉवर पार्ट पाहिजे बर्ड पार्ट पाहिजे नंतर अॅनिमलचे सगळे नाव पाठ पाहिजे आपल्याला सगळे जे पुस्तकात दिलेले शब्द आहेत व्हेजिटेबल्स पाठ पाहिजे फ्रुट्स हे व्हेजिटेबल्स आहेत लेफी म्हणजे पालेभाज्या सुद्धा व्हेजिटेबल्स आहेत ते सुद्धा आपल्याला सगळ्या पाठ पाहिजे तरच आपल्याला याच्यापासून काय होईल आता आपण काय बघायचंय फ्लॉवर आहे का याच्यापासून फ्लॉवर तयार करू शकतो का नाही याच्यापासून असा कोणता फ्लॉवर नाही आहे नंतर बॉडी पार्ट आहे का बॉडी पार्ट होऊ शकतो आपल्याला हे प्रत्येक शब्द जर पाठ असतील तर आपण ते काय करू शकतो एका मिनिटामध्ये आपण हा प्रश्न सोडवू शकतो मित्रांनो आणि जर आपण आपले हे सगळे शब्द जर पाठ नसतील तर आपल्याला हे सुचत नाही आणि सुचत नसल्यामुळे आपण काय करतो अचूकपणे उत्तराला गोल करू शकत नाहीये त्याच्यामुळे अचूक प्रश्न जर सोडवायचा असेल 
तर आपल्याला पाठांतर करावं लागेल वेगवेगळे शब्द वाचावं लागतील वेगवेगळे पुस्तकातले वाचावं लागतील स्कॉलरशिप शिष्यवृत्तीचे पुस्तकं वेगवेगळी वापरायची आणि त्याच्यातले शब्द काय करायचे आपल्याला पाठ करायचे म्हणून काही पुस्तक आपण आपल्याकडे संग्रह असली पाहिजे दोन ते तीन पुस्तकं तरी इंग्लिशची आणि मराठीची वापरायची आणि पहिली गोष्ट पहिली पासून पाचवी पर्यंत आपल्याला सगळे इंग्लिशची पुस्तकं वाचून काढायची पहिली पासून पाचवी पर्यंतचे म्हणजे काय तर तिकडे पिक्चर्स असतात त्या पिक्चर्सची नावं नंतर तिकडे शब्द असतात शब्दांची नावं नंतर रायमिंग वर्ड त्यातले ते सगळे शब्द ह्याच पाचवी पर्यंतच्या इंग्लिशच्या पुस्तकामधलं आपल्याला शिष्यवृत्तीच्या स्कॉलरशिप परीक्षेमध्ये विचारू शकता कधी कधी होत काय आपण पाचवीच पूर्ण पुस्तक शोधून काढतो पण त्या पाचवीच्या पुस्तकामध्ये आपल्याला प्रश्न मिळत नाही किंवा शब्द मिळत नाही मग आपण म्हणतो हा पाचवीचा नाहीये प्रश्न परंतु तो कुठला असतो पाठीमागच्या यत्तेचा असतो कारण का शिष्यवृत्ती त्याचा आधार काय आहे पहिली ते पाचवी या धर्तीवर ते प्रश्न विचारू शकतात ते दुसरीच पण विचारू शकतील एखाद्या इंग्रजीच्या पुस्तकामधला म्हणून कधी कधी एखादे पझल एखादे कोड असेल एखादं चित्र असेल पिक्चर ते आपल्याला दुसरी तिसरीच सुद्धा विचारू शकतात मग हे काय आहे चेस्ट आहे सी टी चेस्ट चेस्ट म्हणजे छाती मग काय आहे फ्लॉवर आहे का चेस्ट फुल आहे का ते नाही मग काय आहे फुल नाहीये ते मग काय आहे बळ आहे का पक्षी आहे का ते नाही अॅनिमल आहे का प्राणी आहे का ते नाही चेस्ट हा प्राणी आहे का नाही चेस्ट प्राणी मग कोण आहे तो बॉडीचा पार्ट आहे तो नाही चेस्ट म्हणजे बॉडीचा पार्ट आहे बॉडीचा एक अवयव आहे म्हणून आपण त्याला चेस्ट म्हणतो आणि म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन हा अचूक आहे म्हणून आपल्याला हे जे शब्द आहे हे शब्द आपल्याला राज्याच्या गुणवत्ता यादीमध्ये येण्यासाठी आपल्याला शब्द पाठांतर करावाच लागेल त्याच्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येत नाही आणि मित्रांनो पुढे तर आता याच्यानंतर न खूप प्रश्न असतील त्या प्रश्नाचा आधारच आहे म्हणजे शब्द पाठांतर म्हणून आतापासून या उन्हाळ्याच्या मे महिन्यामध्ये फक्त आणि फक्त शब्द पाठांतर करायचं उन्हाळ्याची सुट्टी इकडे तिकडे मामाकडे इकडे बड्डे ला लागणाला जायचं नाही आपल्याला तीनशे मार्काचं टार्गेट आहे ते तीनशे मार्काचं टार्गेट इकडे तिकडे फिरून पूर्ण होऊ शकत नाही तर आपल्याला होत ते म्हणजे आपली जिद्द सातत्य जिद्द म्हणजे काय तीनशे मार्क मिळवण्याची जिद्द सातत्य कशात असावं ते म्हणजे अभ्यासामध्ये सातत्य असल्याशिवाय शिष्यवृत्ती आपल्याला काबीच करता येत नाही यशस्वी करता येत नाही त्याच्याबरोबर नवोदय सुद्धा परीक्षा आहे त्याचा पण अभ्यासक्रम समान थोडा समानच आहे म्हणून आपली आता वेळ झालेली आहे तर इथं मी थांबतो भेटू उद्या जाधव सरांनी गेल्या एक तासापासून अतिशय सुंदर पद्धतीनं इंग्रजी विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितलं अतिशय सोप्या पद्धतीनं सरांनी इंग्रजी समजावून सांगितलं सरांचे मी शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीनं मनापासून आभार मानतो आणि आजचा क्लास इथे थांबूया धन्यवाद सर